ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് എൻജിൻ ഓയിൽസിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് എൻജിൻ ഓയിൽ ഗ്രേഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എൻജിൻ ഓയിലിൻ്റെ ഗ്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഫൈവ് ഡബ്ല്യൂ തേർട്ടി ഇതിൽ ഫൈവ് ഡബ്ല്യൂ എന്നത് വിസ്കോസിറ്റി ഗ്രേഡ് അറ്റ് വിൻ്റർ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിൻ്റർ അതായത് അത് എൻജിൻ തണുത്തിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷനുള്ള വിസ്കോസിറ്റിയാണ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഫൈവ് ഡബ്ല്യൂ വരുന്ന തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിസ്കോസിറ്റി ഗ്രേഡ് അറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻജിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനാണ് മൾട്ടിഗ്രേഡഡ് ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോൾഡ് കണ്ടീഷനിൽ ഒരു തിന്നർ ഓയിലിൻ്റെ ബിഹേവിയറും അതുപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ആയി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തിക്കർ ഓയിലിൻ്റെ ബിഹേവിയറും ആയിരിക്കും മൾട്ടിഗ്രേഡഡ് ഓയിൽ കാണിക്കുക അതായത് ഇവിടെ ഫൈവ് ഡബ്ല്യൂ തേർട്ടി എന്നത് ഒരു മൾട്ടിഗ്രേഡഡ് ഓയിലാണ് അതായത് കോൾഡൽ കണ്ടീഷനിൽ അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞ കണ്ടീഷനിൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ഐ ഫൈവ് എന്നുള്ള ഗ്രേഡുള്ള ഓയിലിൻ്റെ ബിഹേവിയർ ആയിരിക്കും കാണിക്കുക ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യ ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണതിന് ടൈമിൽ എസ് ഐ തേർട്ടി എന്നുള്ള ഗ്രേഡിൻ്റെ ബിഹേവിയർ ആയിരിക്കും ഇത് കാണിക്കുക ഇതാണ് മൾട്ടിഗ്രേഡഡ് ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓയിലിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വിസ്കോസിറ്റി കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും ഇവിടെ നമ്മൾ എസ് ഐ തേർട്ടി എടുക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ അത് കോൾഡർ കണ്ടീഷനിൽ വെരി തിക്കാണ് അതായത് ഓയിലിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓയിലിന് എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായത് നമുക്ക് ഓയിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും പമ്പ് ചെയ്യാനോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ എസ് ഐ ഫൈവ് എടുക്കുകയാണെന്നെങ്കിൽ എസ് ഐ ഫൈവിൻ്റെ കോൾഡർ കണ്ടീഷനുള്ള വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെയാണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള വിസ്കോസിറ്റിയാണ് എന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ എൻജിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇത് ഭയങ്കര തിന്നായി പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ലൂബ്രിക്കേഷൻ അവിടെ കിട്ടുകയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഓയിൽ സീലിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെയൊക്കെ ഇത് കമ്പസ്റ്റിൻ ചേമ്പറിക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മൾട്ടിഗ്രേഡഡ് ഓയിൽസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൾട്ടിഗ്രേഡഡ് ഓയിൽസ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോൾഡർ കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് എസ് ഐ ഫൈവിൻ്റെയും എന്നാൽ ടെമ്പറേച്ചർ വർക്കിംഗ് ടെം എന്നാൽ എൻജിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയിട്ട് വർക്കിംഗ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എസ് ഐ തേർട്ടീൻ്റെ വർക്കിംഗ് ബിഹേവിയറും ആയിരിക്കും മൾട്ടിഗ്രേഡഡ് ഓയിൽസിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ആവും ഒരു എൻജിൻ ഓയിലിൽ ഏകദേശം എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മുതൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വരെ ബേസ് ഓയിലായിരിക്കും ബേസ് ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ലൂബ്രിക്കേഷനാണ് ബാക്കി ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡിക്റ്റീവ്സ് ആണ് ഈ അഡിക്റ്റീവ്സ് എന്തിനാണ് ചേർക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബേസ് ഓയിലിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എൻജിൻ പാർട്സിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഹീറ്റിനെ റെസിസ്റ്റൻസ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ കൊറോഷൻ റെസ്റ്റ് സ്ലഡ്ജ് ഇതിനൊക്കെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് നമ്മൾ അഡിക്റ്റീവ്സ് യൂസ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എന്തിനാണ് വാഹനത്തിൻ്റെ എൻജിൻ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ അതുവരെ ബായ്